സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മാതൃശ്ശേരി ഹംസകുട്ടി മുസ്ലിയാർ അവറുകളെ അഭിയുന്നരായ സാധാത്തുക്കളെ വിലമാക്കളെ കുമറാക്കളെ സഹോദരന്മാരെ വിദ്യാർത്ഥികളെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു അലഹമുല്ലാഹിൽമലിക്കുമുബീൻ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا اللذيب بماني قلعي ആദരണീയരായ ഉലമാക്കളും സാധാത്തുക്കളും നേതാക്കളും അണിനിരുന്ന ഈ സദസ്സിൽ എല്ലാവരുടെയും പേര് പറയാൻ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും പേര് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാതിരുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഈ മഹാന്മാർക്കൊക്കെ ദുർഗായസും ആഫിയത്തും സിഹത്തും കുവത്തും തൗഫേക്കും ജാസ്തിയായി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ വളാഞ്ചേരി മർക്കസ് മർക്കസ് തർബിയത്തിൽ ഇസ്ലാമിയ എന്ന പേരിൽ തുടങ്ങിയ മുപ്പത് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഇതിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിലും ഇതിൻ്റെ വളർച്ചയിലും തുടക്കം മുതൽക്കിതിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച സഹായിച്ച സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി കണ്ണ് കുളിർമയാകുന്ന സന്തോഷകരമായ ഒരു നിമിഷത്തിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന കെ കെ അബൂബക്കർ അസറത്ത് നബർ അള്ളാഹു മുർക്കദഹു കെ ടി മാനുസ്ലിയർ നബർ അള്ളാഹു മുർക്കദഹു തുടങ്ങിയ സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുൽ അലമായുടെ ഉന്നതരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെയൊക്കെ ആത്മാക്കൾ സന്തോഷിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുപ്പതാം വാർഷികത്തിൻ്റെ സനദദാന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന സെഷൻ സെഷനിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ നീണ്ട ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഓതിവച്ച ആ ചെറിയ സൂറയുടെ ചെറിയ നിലയിലുള്ള ഒരർത്ഥം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നതാണ് ഇൻഷ അള്ള അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്ത ആന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങളിൽ ചെറിയ സൂറകളിൽപ്പെട്ടതാണ് സൂറത്തുൽ അസുർ ആ ചെറിയ സൂറ ഇമാം ഷാഫി റിയല്ലാഹു തലഹു ആ സൂറയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഈ ഒരു സൂറ മാത്രമുള്ളൂ എന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ ഈ ഒരു സൂറ കൊണ്ട് മാത്രം അമൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വിജയത്തിന് അത് മാത്രം മതിയാകും എന്നാണ് അത്രയും അർത്ഥങ്ങളും അത്രയും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സൂറയാണ് സൂറത്തുൽ അസർ 
അതിൻ്റെ പേര് സൂറത്തുൽ അസർ കാലം എന്നാണ് അൽ അസുർ കാലം അങ്ങനെ പേര് പറയാനുള്ള കാരണം കാലത്ത് പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സൂറ അള്ളാ ഔസുബാനുഭവത്ത് ആല തുടങ്ങുന്നത് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ ഇറഹീം എന്ന ആ ആയത്തിൻ്റെ ശേഷം ബിസ്മീം ഒരായത്ത് തന്നെയാണ് എല്ലാ സൂറകളിലും ബിസ്മി ആയത്ത സാധാരണ നമ്മൾ മുസഫിൽ ആയത്തുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ബിസ്മി അതിൽ ഉൾപ്പെടൂല അങ്ങനെയുള്ള എണ്ണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഖുർആാനിലുള്ള ആയത്തുകളുടെ ശരിയായ പൂർണ്ണമായ എണ്ണം നമ്മൾക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ബിസ്മികൾ കൂട്ടണം ബിസ്മില്ലാ റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് നമ്പറിടാത്ത നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ബിസ്മികൾ സൂറകളുടെ ആദ്യത്തിലുണ്ട് അതേ പ്രകാരം തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ മൻസൂഹായ കിറാത്ത് മൻസൂഹായ ആയത്തുകളുണ്ട് അത് മുസാഫിൽ നോക്കിയാൽ കാണൂല അതിൻ്റെ നമ്പറുകളും കാണൂല ഇതെല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടുമ്പോഴാണ് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആയത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലർ സംശയിക്കാറുണ്ട് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആയത്ത് എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ മുസഫിൽ നമ്പർ ഇട്ട ആയത്തുകൾ നോക്കുമ്പോൾ അത്ര കാണുന്നില്ലല്ലോ അതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് ഇതൊന്നും കൂട്ടാത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് എന്ന് നാം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ബിസ്മില്ലാഹ്മാനുറഹീം എന്ന് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം വൽ അസ്രി അള്ളാഹു സുബാനുഹു വാല കാലത്തെ പിടിച്ച് സൃഷ്ടാവായ റബ്ബ് സൃഷ്ടി അവൻ്റെ സൃഷ്ടിയാകുന്ന കാലത്തെ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്യുകയാണ് വൽ അസ്രി കാലത്ത് തന്നെയാണ് സത്യം കാലത്തെ പിടിച്ച് അള്ളാഹു സത്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ സത്യം ചെയ്യാൻ മാത്രം മതിയാകുന്ന വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കാലം എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്താണ് അതിന് കാരണം കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ സകല സൃഷ്ടികളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി മുതൽക്ക് ഇന്ന് വരെയും ഇന്ന് മുതൽക്ക് രോഗാവസാനം വരെയും എന്നും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാലങ്ങളിലാണ് കാലം അതിനനിവാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോകത്തുള്ള സകല അള്ളാഹുവിൻ്റെ സകല പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചരിത്രങ്ങളും അതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് ഈ കാലങ്ങളിലായതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു കാലത്ത് പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്യുകയാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലേക്കൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചു നോക്കുക കഴിഞ്ഞ കാല ചരിത്രങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ണോടിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഗുണപാഠങ്ങളുള്ള അനേകം ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മനുഷ്യൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് മനുഷ്യരായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അൽ ഇൻസാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുക എന്നത് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കണം എന്നിട്ടല്ലേ മറ്റൊന്നിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്ത ആല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ആദ്യത്തിൽ തന്നെ സൂറത്തുൽ ബക്കറായുടെ ആദ്യത്തിൽ തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി അവൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് ആരെയാണ് ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് ആ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഗുണപാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എൽമിൻ്റെ മഹത്വം എൽമിൻ്റെ ആ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ആ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ വിഷ 
വിവരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ജീവിച്ചതും അവിടെ സംഭവിച്ചതും അതിൻ്റെ ശേഷം ഈ ദുനിയാവാകുന്ന ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നതും ആ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തീർക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വരാനിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഭാവിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന നുഭവത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ച് അമ്പിയാക്കളുടെ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സൂചന നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ആദൻ നബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മനുഷ്യ പിതാവ് ഈ ഭൂമി ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് അതിൻ്റെ ശേഷം നീണ്ട ഒരു കാലം നുഭവത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഒരു നബി പോയാൽ വേറൊരു നബി വരും അതാത് കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് അനുയോജ്യമായ ദൈവത്തിൻ്റെ മാർഗങ്ങളുമായി മൊഴിജത്തുകളുമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ നബിമാരുടെ ആ പരമ്പര അതങ്ങനെ നടന്നു വന്നു ആ അനുഭവത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം അവസാനിച്ചത് ആ അനുഭവത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം അവസാനിച്ചത് ൂർത്തീകരിച്ചു എന്റെ നമത്ത് ഞാൻ പൂർത്തീകരിച്ചു ഇനി ഈ ദീൻ ഇസ്ലാം ദീൻ അതാണ് അന്ത്യനാൾ വരെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാനുള്ളത് നുഭൂവത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു നബിയില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഒരു ശരീരത്തില്ല പുതിയ ഒരു ദീനുമായിട്ട് ഇനി ആരും വരാനില്ല ഖുർആാൻ തന്നെ അത് വ്യക്തമാക്കി ആ അനുഭവത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഹിതായത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം കഴിയാൻ പാടില്ലല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ കാലം അവസാനിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ചതും ഏറ്റെടുത്തതും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയതും അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പുണ്യ സഹാബത്ത് ഹുദിയുംഹും അതൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു സഹാബത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലക്കാലം കൊണ്ട് മഹാനായ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങൾ കടഞ്ഞെടുത്ത ശുദ്ധീകരിച്ച ആ മനസ്സിൻ്റെ ഹൃദയങ്ങളുടെ ഉടമകളാകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്ത് അസഹാബി കന്നുജൂമി എൻ്റെ സഹാബത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് നമ്മളുടെ ചെറുപ്പകാലം മുതൽക്ക് ഇന്ന് വരെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് നൽ വല്ല മാറ്റവും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ കണ്ട മാതിരി തന്നെ വല്ലാത്തൊരു സ്ഥിരതയാണ് വല്ലാത്തൊരു അച്ചടക്കമാണ് എന്തൊരു സ്ഥിരതയാണ് ആ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥിരകുത കൊണ്ട് തന്നെ കടൽ യാത്രക്കാരൊക്കെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ വഴി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കരയിൽ അണയാനുള്ള അവരുടെ റൂട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ നോക്കിയിരുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളോട് തുല്യമാണ് അസുഹാബി കന്നുജൂം എന്റെ സഹാബത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് അവരിൽ നിന്ന് ആരോട് നിങ്ങൾ പിൻപറ്റിയാലും നിങ്ങൾ പഴക്കൂല അവർക്കറിയുന്ന കാര്യം അവർ പറയും അറിയാത്ത കാര്യം അവർ പഠിച്ചു പറയും ഒരിക്കലും അവർ പിഴച്ച മാർഗത്തിലേക്ക് ഒരാളെയും നയിക്കൂല അങ്ങനത്തെ ഹിതായത്ത് മാത്രം ഉള്ളവരാണ് സഹാബത്ത് എന്റെ സഹാബത്ത് ആ സഹാബത്തിന്റെ കാലഘട്ടം ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ല കാലം കൊണ്ട് അവർ ഏറ്റെടുത്ത ആ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ പ്രഭ അവര് പിൻ തലമുറ അത് താപീയങ്ങളാകുന്ന താപീയങ്ങൾക്ക് രണ്ടാം താപീയങ്ങൾക്ക് കൈമാറി കൊടുത്തു അവരവരെ ശേഷമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് സഹാബത്ത് കൈമാറിയ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കൈമാറി വരുന്ന താപീയങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഉത്തമ നൂറ്റാണ്ടുകൾ എന്ന് പറയും ഉത്തമ നൂറ്റാണ്ടുകൾ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഉത്തമ നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഖൈറുൽ കുറൂൻ എന്നാ പറയാ ഖൈറുൽ കുറൂൻ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഉത്തമമായ നൂറ്റാണ്ടുകൾ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളാ 
ഹൈറുൽ കുറു നിക്കർണി സുമല്ലദീന എലൂനഹും സുമല്ലദീന എലൂനഹും മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് ആ ഉത്തമ നൂറ്റാണ്ടിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം തുടങ്ങുകയാണ് നുബുവത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു സ്വഹാബത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം അതാണ് അയിമ്മത്ത് മുജിത്തഹിതിയങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം സ്വാഭാവികമായും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലും തിരുസുന്നത്തിലും വ്യക്തമായി പറയാത്ത ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ ലോകത്ത് ഉടലെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉടലെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അന്ത്യനാൾ വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പോവുകയാണ് ആ സംഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ള വിധി പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ അന്യരുടെ കൈകടത്തലുകൾ വന്നു ചേരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് പുറത്തു നിന്നുള്ള കൈകടത്തലുകൾ വന്നു ചേരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് അതിനൊക്കെ ഒരു നിദാനവും അതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരവും അതിനൊക്കെ ഒരു വിശദീകരണവും ആവശ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പരിശുദ്ധാത്മാക്കളായ സത്യസന്ധരായ അയിമ്മത്ത് മുജിത്തഹിതിയങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിച്ചു അവർ ത്യാഗം ചെയ്തു അവർ അധ്വാനിച്ചു അവർ ജിത്യാദ് ചെയ്തു അവരുടെ ആ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ നല്ല കാലഘട്ടം നല്ല സാഹചര്യം നല്ല സൗകര്യം പിൻതലമുറയിൽ നിന്ന് മഹാനായ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ കാലം മുതൽക്ക് വഹിന്റെ ആ സുന്ദരമായ കാലം മുതൽക്ക് അത് ഏറ്റെടുത്തവർ അത് പ്രബോധനം ചെയ്ത കാലഘട്ടം മുതൽക്ക് അവരിൽ നിന്ന് അവർ സ്വീകരിച്ച് ലോകത്തൊക്കെ അത് നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സുന്ദരമായ കാലഘട്ടം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം ഇനി അന്ത്യനാൾ വരെ വരാനില്ല പുറം ലോകത്ത് നിന്ന് അന്യ ചിന്താഗതികളും തത്വങ്ങളും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇസ്ലാമിക ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള ആ സുന്ദരമായ കാലഘട്ടം അത് അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം കഴിവിന്റെ അങ്ങേ അറ്റം അവരുപയോഗപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ അവരുപയോഗപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അതിൽ മുത്തലക്ക് മുജിത്തഹിതീയങ്ങളുണ്ട് അതിൽ മുഖയ്യതായ മുജിത്തഹിതീയങ്ങളുണ്ട് അതിൽ അവസാന ഘട്ടത്തിലുള്ള തെർജീഹിന്റെ മുജിത്തഹിതീയങ്ങളുണ്ട് ജിത്യഹാദിന്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമായും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഒരാൾക്ക് തന്നെ അയാൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ മാറ്റി പറയേണ്ടി വരും ഗവേഷണത്തിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റുള്ളവർ ചർച്ചകൾ നടത്തേണ്ടി വരും പഠനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള ആ ഇജിത്തിഹാദിൻ്റെയും ആ ഇജിത്തിഹാദിൻ്റെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ടു നിന്ന ആയിരക്കണക്കായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇമാമിയങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയുള്ള അവരുടെ ഇതിത്യഹാദും അവരുടെ ഗവേഷണവും അവരുടെ പഠനവും ഖുർആാനിൽ നിന്നും സുന്നത്തിൽ നിന്നും ഇജ്മായിൽ നിന്നും ക്യാസ് മുഖേനയും ഒക്കെയുള്ള അവരുടെ ആ കഠിനാധ്വാനം ആ അധ്വാന കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പല അഭിപ്രായങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഇഖ്തിലാഫ് കസീർ അതിനൊക്കെ ഒരു അന്തിമമായ തീരുമാനം അതിലേറ്റവും പ്രബലമായത് ഏത് അതൊരു വലിയ ത്യാഗമാണ് പോലെയുള്ള മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഇമാമിയങ്ങൾ അവരൊക്കെയാണ് ആ രംഗത്ത് വന്നത് തിലാഫുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പ്രബലമായത് ഏത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിച്ച ഒരു കാലഘട്ടം അതൊക്കെ ജിത്യഹാദിന്റെ കാലഘട്ടം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായി അവരൊക്കെ പ്രബലമായത് ഇന്നതാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി അതിനാണ് അസഹ് അൽ മധുഹബ് അതേമാതിരി പല പ്രയോഗങ്ങളും പലിസ്തലാഹാത്തുകളും 
അവരുണ്ടാക്കി അതിനു വേണ്ടി ആ പ്രബലമായത് മാത്രം ക്രോഡീകരിക്കാനുള്ള ചെറു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വരെ അവർ രചിച്ചു പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മനഃപ്പാടമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുത്തല്ലമീങ്ങൾക്ക് വേഗം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെറിയ ചെറിയ മിൻഹാജ് പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവർ രചിച്ചു ധാരാളം വിശദമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചവർ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളിലും സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചുകൊണ്ട് വാവ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് വാവ് ഫാ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഫാ ആ ഒരു അക്ഷരത്തിൽ നിന്ന് ഈ കാരണം നമ്മളൊരു ഹുക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത്രമാത്രം സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടെ ആ കാര്യങ്ങൾ അവർ കൈകാര്യം ചെയ്തു അതാണ് ഇജിത്തിഹാദിൻ്റെ കാലഘട്ടം ആ ഇജിത്തിഹാദിൻ്റെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു അന്ത്യനാൾ വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഇന്നു വരെ ഉണ്ടായതും അന്ത്യനാൾ വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതുമായ സകല കാര്യങ്ങൾക്കും വിധി കണ്ടെത്താൻ മൂന്നാലൊരു മാർഗത്തിലൂടെ ഒരുപക്ഷെ അവർ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ അവർ സാദൃശ്യമായതിൻ്റെ വിധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ അവർ പൊതുവായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും മൂന്നാലൊരു മാർഗത്തിലൂടെ ലോകാവസാനം വരെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന സകല സംഭവങ്ങളുടെയും ഷറയായി വിധി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ അതൊക്കെ അവർ ക്രോഡീകരിച്ചു വെച്ചു ഗ്രന്ഥങ്ങളായി ക്രോഡീകരിച്ചു വെച്ചു അതാണ് എജിത്യഹാദിൻ്റെ കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടവും കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ മഹദൂമീങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം സമസ്തയുടെ കാലഘട്ടം നമ്മുടെ കാലഘട്ടം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കിയാമത്ത് നാൾ വരെയുള്ള കാലഘട്ടം ഇത് ആ മധുഹബുകളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കാലഘട്ടമാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ടു നിന്ന ആ പഠനങ്ങളുടെ അന്തിമ ഫലങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് ആ ഒരു ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ഖുർആാനിൽ നിന്നും സ്വന്നത്തിൽ നിന്നും ഗവേഷണം ചെയ്ത് പുതിയ അധീനുണ്ടാക്കാൻ വരുന്ന ആളുകളെ കടിച്ചമർത്തി അവർ തന്നെ പല വിഭാഗങ്ങളായി പല പല വിഭാഗങ്ങളായി ലോകത്ത് ചിന്നഭിന്നമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ചിന്നഭിന്നമായി മുസ്ലിം സമൂഹം പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു പാത നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമിൽ നിന്ന് മുറിയാതെ നിലനിന്ന് പോന്ന ഈ പാത ആ പാതയെ നിലനിർത്തുക മാത്രമാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലുള്ള ഐക്യവും മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ കെട്ടുറപ്പും നിലനിർത്താനുള്ള മാർഗം അത് മാത്രമാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുന്ന മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനമാണ് സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുലമ മധുഹബുകളെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം പൂർവീകരുടെ പാത അത് പിൻപറ്റണം അത് വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് മധുഹബുകളെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കാലം ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മതസ്ഥാപനങ്ങളാണ് പത്ത് പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന മദ്രസകൾ നമ്മുടെ പള്ളി ദർസുകൾ നമ്മുടെ അറബിക് കോളേജുകൾ ആ പഴമയുടെ ആ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ അത് ശരിക്കും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സമസ്ത കേരള ജമ്പീയത്തുലമായുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലും സമസ്ത കേരള ജമ്പീയത്തുല ഉലമായുടെ ആശീർവാദത്തോടുകൂടെയും നടത്തപ്പെടുന്ന ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മളെക്കൊണ്ട് മദ്രസകൾക്ക് പുറമേ പള്ളി ദർസുകൾ അറബിക് കോളേജുകൾ ജാമ്യ അനൂരി അറബിക് കോളേജാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ കേരളത്തിലെ സ്ഥാപനമായി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വന്നത് അതിന് മുമ്പുള്ള ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാതെ പിന്നീട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടായി അലഹമില്ല മത വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ നല്ല ഒരു മാർഗമാണ് കാരണം എത്രയോ നമ്മളുടെ ആളുകൾ മതവിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് വരാതെ വെറും ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസവുമായി മുന്നോട്ട് പോയി അവസാനം അവർ മദ്രസയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതൊക്കെ മറക്കും നിരീശ്വരവാദികളും മറ്റുമായി മാറും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിലേക്ക് ആകർഷിപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് നിറവേറാ പക്ഷേ നിങ്ങൾ മത വിദ്യാഭ്യാസം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം 
അതും യഥാർത്ഥ റൂട്ടില് യഥാർത്ഥമായ വഴിയില് ആ മധുഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച പൂർവീകർ നമ്മൾക്ക് കൈമാ മാറി തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുലമെന്ന് പറയുന്ന ആ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം പണ്ഡിത സഭ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന അലുസുന്നത്തുൽ ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസ ആദർശ ആശയങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കൊണ്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ പഴമയുടെ സ്വഭാവം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ കാലികമായ ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ധാരാളം വന്നു ദാൽഹുദയും അതിൻ്റെ സഹോദര സ്ഥാപനങ്ങളും വളാഞ്ചേരി മർക്കസും അതിൻ്റെ സഹോദര സ്ഥാപനങ്ങളും അലഹമ്മദില്ല ആൺകുട്ടികളെ പോലെ പെൺകുട്ടികൾക്കും പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ആ അതൊക്കെ ഇന്ന് ഇന്ന് വളരെ അനിവാര്യമായിട്ടുണ്ട് ഇന്നൊക്കെ ഓരോ വീട്ടിലും ഒരു പണ്ഡിതനും ഒരു പണ്ഡിതയും ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഓരോ വീട്ടിലും ഒരു പണ്ഡിതൻ വേണം അത്രമാത്രം ലലാലത്ത് അത്രമാത്രം പിഴച്ച ചിന്താഗതികൾ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നമ്മളുടെ വീടുകളിലേക്ക് ഒരു പ്രയാസവും കൂടാ നിഷ്പ്രയാസം ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് പൈസ ചെലവാക്കിയ മതി ലോകത്തുള്ള തൊലാലത്ത് കാണാൻ ലോ ലോകത്തുള്ള തൊലാലത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സംശയങ്ങളുടെ കൂമ്പാരങ്ങൾ ഓരോ വ്യക്തികളിലേക്കും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും പണ്ഡിതനാകാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓരോ കുടുംബത്തിൽ മാത്രം പോരോ ഓരോ വീട്ടിൽ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഒരു പണ്ഡിത ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു സന്ദർഭമാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്ത ആല അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹു ചെയ്ത വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹു അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അത് മുന്നോട്ട് വിജയിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു അംശം മാത്രം സൂചന നൽകി വല്ലാസിരി കാലത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം അള്ളാഹു പറയുന്നു നാം മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്കൊന്ന് കടന്നു നോക്കിയതാണ് മനുഷ്യ ചരിത്രം നീ എത്ര പറയാനുണ്ട് കൊല്ലങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ തീരോ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ നിങ്ങളെ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കൂ ഇന്നൽ ഇൻസാന ഇവിടെ ആകാശങ്ങളെ ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് ഭൂമികളുടെ ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് മൃഗങ്ങളുടെ ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ മനുഷ്യ നീ നിന്റെ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്ക് ഒരു മുഖ്തസറായി ചുരുക്കി വളരെ ചുരുക്കി അള്ളാഹു പറയാ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ രണ്ട് വിഭാഗമാണ് വിജയിച്ചവരും പരാജയപ്പെട്ടവരും ഹാസിരിയങ്ങളും ഫായുജീങ്ങളും സകല മനുഷ്യനും തീർച്ചയായും സകല മനുഷ്യരും അതന് അലിഹിസ്വലാത്തു വസ്സലാം തൊട്ട് അവസാന നാൾ വരെ ഉണ്ടാകുന്ന സകല മനുഷ്യരും ലഫി ഹുസുർ നഷ്ടത്തിൽ തന്നെയാകുന്നു യാതൊരു സംശയം അതിൽ വേണ്ട സകല മനുഷ്യരും നഷ്ടത്തിൽ തന്നെയാകുന്നു അതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അതിൽ നിന്നൊരു വിഭാഗത്തെ മാത്രം ഒഴിച്ചു നിർത്തുന്നു ഇല്ലല്ല ദീന അമനു സത്യവിശ്വാസം ഉൾക്കൊണ്ടവരൊഴികെ സൽകർമ്മം പ്രവർത്തിച്ചവരൊഴികെ സത്യം കൊണ്ട് പരസ്പരം ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തവരൊഴിച്ച് ക്ഷമ കൊണ്ട് പരസ്പരം ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തവരൊഴികെ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് വിജയികൾക്കുള്ള നാല് കാര്യങ്ങൾ അതില്ലാത്തവരൊക്കെ മനുഷ്യർ മുഴുവനും പരാജയപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണെന്ന് ഈ ഖുർആൻ വാക്യം ഈ ഖുർആൻ സൂറ ഈ അധ്യായം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക സത്യവിശ്വാസം വിശ്വാസം പോരാ സത്യവിശ്വാസം അതാണ് ഖുർആാനിൽ പറയുന്ന വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ സത്യവിശ്വാസം ചിലര് പറയലോ ഞാന് ഞാൻ എന്റെ കാര്യം നോക്കിയാ മതി എനിക്ക് മറ്റൊരാളെ കാര്യം നോക്കേണ്ടതില്ല ഞാൻ ചെയ്തത് സത്യമാണോ അല്ലേ നോക്കിയാ മതി അത് മറ്റൊരാളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല പടച്ചോന അറിയില്ലേ ഞാൻ ചെയ്തത് സത്യമാണോ അല്ലേ എന്ന് പടച്ചോന അറിഞ്ഞാ മതി ജനങ്ങൾ അറിയേണ്ടതില്ല അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയും സത്യം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരോട് ഉപദേശിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ സത്യത്തിൽ നടത്തുകയും ചെയ്യണം പത്തവാസോബിൽ ഹക്തി സത്യം കൊണ്ട് പരസ്പരം ഉപദേശിക്കണം എന്നുള്ളത് സ്വഭാവം നന്നാവണം സ്വഭാവങ്ങളുടെ മാതാവാകുന്ന ക്ഷമ അള്ളാഹു പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുകയാണ് പത്തവാസോബി സബർ ക്ഷമ കൊണ്ട് പരസ്പരം ഉപദേശിക്കണം സൽസ്വഭാവികളാകണം 
സൽസ്വഭാവികളാകണം സൽക്കർമ്മം പ്രവർത്തിക്കണം സത്യവിശ്വാസം ഉൾക്കൊള്ളണം ഇതൊക്കെ സത്യത്തിൽ അത് അവതവാസോബിൽ ഹക്തി സത്യസന്ധമാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു മാത്രം വിജയികളാണ് ഇതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ വിജയത്തിൻ്റെ മാർഗമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അധ്യായത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ സിലബസുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ദീനിയാത്ത് അക്കായിദ് സത്യവിശ്വാസങ്ങളാണ് അതിൽ വിവരിക്കുന്നത് നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അതാണ് അമലിയാത്ത് അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അമലിയാത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കർമ്മപരമായ അതിൻ്റെ വിധികളിന്നത് എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കണം എങ്ങനെ നോമ്പ് നോൽക്കണം എങ്ങനെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം എങ്ങനെ കുത്തുബോധനം എങ്ങനെ തറാവിഹ് നിസ്കരിക്കണം പുരുഷന്മാരുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അമലിയാത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അത് അമലിയാത്ത അതാണ് അഹ്ലാക്ക് നല്ല സ്വഭാവം മനുഷ്യർ നല്ല സ്വഭാവികളാകണം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ഭീകരത തീവ്രത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഗതി തന്നെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അജണ്ടയിലില്ല ഖുർആാനിൻ്റെ അധ്യാപകങ്ങൾ ഒക്കെ ഖുർആാൻ്റെ ആദ്യം മുതൽക്ക് അവസാനം വരെ പരിശോധിച്ചാൽ ഖുർആാൻ്റെ അധ്യാപനങ്ങളൊക്കെ നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറാണ് ഇത് ഫിലത്തിഹ്സൻ ഇങ്ങോട്ട് അക്രമിക്കുന്നവൻ്റെ അക്രമം നല്ല മാർഗത്തിലൂടെ പ്രതിരോധിക്കണം എത്ര ശത്രുത ഉള്ളവനും നിന്റെ മിത്രമായി മാറും ഖുർആാൻ്റെ അധ്യാപന റഹ്മാനായ റബ്ബിൻ്റെ അടിയങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ വളരെ ഹൗനൻ വളരെ താഴ്മയുള്ളവരായിട്ടാണ് നടക്കുക ഇതാ ഹാത്ത് ബഹുമുൽ ജാഹിലോന കാലു സലാമ ജാഹിരീകൾ എന്തേലും പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത വാക്കേ ഒരു പറയുള്ളൂ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കൂല ഉദുവില സബീര് റബ്ബി കബിൽ ഹിക്മത്തിവൽ മൗഹിമത്തിൽ ഹസന വജാദിൽ ഹും ബില്ലത്തിഹി ഹസൻ നല്ല നിലക്ക് മുജാദല നടത്തണം മുനാദറ നടത്തണം ഇങ്ങനെ കുറാന്റെ അധ്യാപനങ്ങളൊക്കെ ആ നിലക്കാണ് സൽസ്വഭാവങ്ങളാണ് ി ഉത്തമി മമക്കാരിമല്ല അഹ്ലാഖ് ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ഷഫീബിന റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാസ് അപ്പൊ ആ സൽസ്വഭാവം നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിപ്പിക്കണം അതാണ് അഹ്ലാഖ് നമ്മളെ മദർസ് ഈ വിജയത്തിന്റെ പാത അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് സമസ്ത പ്രവർത്തിക്കുന്നു വളരെ ലോകത്ത് തന്നെ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം മദർസ പ്രസ്ഥാനം ഒക്കെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നാം എല്ലാവരും ബഹുമാനപ്പെട്ട വരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങൾ മുതൽക്ക് ആദർശ വിശുദ്ധിയുടെ തൊണ്ണൂറ് വർഷം എന്ന പ്രമേയവുമായി കഴിഞ്ഞ വർഷം ആലപ്പുഴയിൽ സമ്മേളനം നടത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ആളുകളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അത്രയും വലിയ മഹാസമ്മേളനം അവിടെ നടത്തി ഇനി ആദർശ വിശുദ്ധിയുടെ നൂറാം വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കാലെടുത്ത് വെക്കുകയാണ് നാം എല്ലാവരും സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന വിധത്തിലുള്ള ദീനിൻ്റെ സ്വഭാവം നമ്മൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമ്മേളനം തന്നെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇവിടുത്തെ ഉലമാക്കളും ഉമറാക്കളും സാധാരണക്കാരും ഒത്തൊരുമിച്ച് കൊണ്ട് അതിനെ നിലനിർത്തേണ്ടതും അതിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ നിലനിർത്തുകയും അതിന് അതിൻ്റെ എതിരാളികളെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുക ഇന്നിവിടെ ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം തടയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പള്ളികളും മദ്രസ പള്ളികൾ ചർച്ചകൾ അമ്പലങ്ങൾ ഓരോ മതവിഭാഗങ്ങൾക്കും ആരാധനാലയങ്ങളുണ്ട് ആ ആരാധനാലയങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇവിടെ സമാധാനം നിലനിൽക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഹരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ പള്ളിയിലാണ് കയറി ചെല്ല നിസ്കാരത്തിൻ്റെ നേരത്തെ അവിടെ കയറി ചെല്ല അവിടെ പാത്രക്ക് നേതൃത്വം വഹിച്ച് ഇമാമ് അല്ലെങ്കിൽ ഹത്തീബ് വാളെടുത്ത് വെട്ടുക വടിയെടുത്ത് അടിക്കുക എന്താ അതൊക്കെ ദുൽമ് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്താല അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ തൊട്ടൊക്കെ അള്ളാഹു ഈ സമൂഹത്തെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ തന്നെ അള്ളാഹു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ആ മീൻ റഹ്മത്തി കയാർഹമർ റാഹിമീൻ ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല സംസാരിച്ചത് തന്നെ കുറച്ചധികമായി പോയിട്ടുണ്ട് വല്ല അസരി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് പറഞ്ഞു വന്നേ ഉള്ളൂ ഈ സ്ഥാപനം അലഹമില്ല വളരെ പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാർ വാർത്തെടുക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനം 
ഇതിൻ്റെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന ഇതിൽ നിന്ന് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ വിലമാക്കൾക്ക് വലിയ നിറോ കൗമഹും ഇതാർ ജവും ഇലേഹിം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താര ദീനിയായ ഇൽമു പഠിച്ചവരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് വലിയ നിറോ കൗമഹും ഇതാർ ജവും ഇലേഹിം അവരെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി തിരിച്ചു വന്നാൽ അവരുടെ കൗമിനെ ഹിതായത്താക്കുന്ന പണി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷയെ തൊട്ട് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രതിഫലം സന്തോഷവാർത്ത നൽകി ജനങ്ങളെ പരലോകത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന ആഹ്റത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന ഹിതായത്ത് നൽകുന്ന പണിയെടുക്കണം അവർ എന്നാണ് പരിശുദ്ധ കുറവാൻ ആ നിലക്ക് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ നമ്മളുടെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് യുവ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അവർക്ക് എല്ലാ കഴിവുണ്ട് അവർക്ക് മതപരമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടും ഭാഷാപരമായിട്ടും ഒക്കെ അവർ നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള ആ കഴിവൊക്കെ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടി ഈ സമൂഹത്തിന് ഹിതായത്താക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ അള്ളാഹു താല അവർക്ക് തോഫേക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇനി ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരെയും പണ്ഡിതകളെയും വാർത്തെടുക്കാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിനും സഹോദര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു തോഫേക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്നത് ആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് വാഹൃദാന അലഹദുലില്ലാഹി റബ്ബുല്ലാ അലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു